Hello dear all aspirants, welcome back to SSB Crack exams. I am Mrs. Lakshmi, back with the another lecture in the series Top 200 Most Expected Questions. And today's our topic of discussion is Average from Numerical Ability section on which base we would target specific questions which could be part of your AFCAT 2020 examination. So let's go into the insights of this lecture. Very first, let me must recall you that we at SSB Crack exams have the bundle of courses for all your defense exams needs like NDA, CDS, CDS, OTA and in AFCAT 2, you would find the streamlined lectures as per the content, previous year's questions for numerical ability section, reasoning section and English and GK section. Along with that, there are important lectures for current affairs, daily current affairs and there are the quizzes and the very important part of the course is mock test series which are really required for you now for this time period to attempt and increase your accuracy and improve your time management skills. So hence, if you want to buy this course, still there is a time, please buy and use our code WARRIOR10 to get flat 10% off on your purchase. You can follow us on YouTube. You can subscribe to our channel in YouTube SSB Crack Exams through which you're going to get ample amount of information about your related defense examination you can follow us on instagram page and the learn.ssbcrackexams.com is our website you can visit there and get it know all the insights of your aspired defense examination you can find us in Google Play Store with the name SSB Crack Exam, there is an app of us which also gives you access on all the lectures, the design courses for all your required needs of defense written examination. So why to wait then? Please go visit, download our app and purchase it to complete your study of defense written examination of your choice. So let's now look into the very first question of this segment of lecture on the topic average. So here is this question number one says you that to find the average of following set of scores. Scores are given to us 566, 455 so on till 715 as you could see they are how many data values? There are seven data values. So average find out करने के लिए आपको very simple एक formula होता है जो पता होना चाहिए और वही formula based कोई भी average का question आसानी से sort हो जाएगा आपके लिए. तो मैं आपके लिए पहले recall करूँगी वो formula जो कि हम हर एक question के लिए लागू करेंगे. Average के question solve करने के लिए. तो average basically होता है mean जिसको हम in other words, my average bolte or is calculation hota hai sum of observations, sum of observation divided by number of observation. Yahan pe jo observation jo chiz me batario ye jese ki data values hote. Abi yahan pe data values to simple numbers hai jo ki scores hai. So depending on the question, your observation change hote rengi. It can be ages right it can be number of innings and so on to hame basically average pata karne ke liye formula use karna hota hai but iska jo formula ka shortcut hai main likhungi a is equals to s upon n taki jab bhi hame sum chahiye hogi sum kya ho jayegi average into n now what is a average what is n number of observations you were adding Okay, so now for this this problem, we noted that the n, that is number of observations, is equals to 7, isn't it? 
So now we gonna find the average directly by the formula sum divided by number of observations. So sum ke liye hume kya karna hoga? We have to add up each observation, right? So we have to add up 566 with 455 with 231 with 678 with 989 with 342 with 715 divided by now number which we are taking that is 7. So agar aap ye numerator ke all numbers, 3 digit numbers add up kar lete ho, you're gonna get the sum 3976. Now divide this sum by 7 to result you the answer which is 568 or ye number ke laega average. Jisko hum mean bhi bolte. To yiska answer ho gaya option C. Samaj mein baat. Now let's look into the next question. The average age of 5 officers in a department is 32 years. तो यहाँ पे जिसकी question बता रहे कि average जो है, कितने persons का 5 officers का जो average age है, वो है 32. मतलब अगर आप यहाँ पे formula लागो करते हो, A is equals to sum of observation upon number of observation, यहाँ पे हमें क्या चीजे पता है, average पता है और number पता है. तो जब भी हमें average और number पता होता है, तो हम sum आसानी से लिख सकते हैं और sum का formula हमेशा होता है average into n. तो ये shortcut formula याद रख लीजिएगा. S is equals to n. Okay. तो जहाँ जहाँ पे आपको average पता और count पता है, आप sum ले सकते हैं और वो sum को advance use कर सकते हैं further part of the question में and you can get your answer easily for the unknown. So यहाँ पे basically First line read करते ही आपको समझ में आ जाने चाहिए कि ये जो S है, जिसके हम बात कर रहे, जहाँ पे हम लेंगे sum of ages of five officers, right? So this S is equals to average into n, जो हो जाएगा average दिया है 32 into number of observation दिया है 5, तो ये होगा 5 2 is 10, so 0, 5 3 is 15 plus 1 16, 160 होगा, right? But ये जो sum है ये सम किसकी है सम ऑफ एजेस ऑफ फाइव ऑफिसर्स नोटेड दिस पॉइंट नाउ लुक इनटू द फर्दर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इफ द एज ऑफ द सुपरवाइजर इज एडेड तो अभी वन मोर पर्सन का एज हम ऐड कर रहे हैं तो एवरेज जो है ओरिजिनल एवरेज जो ए था ये चेंज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है बाय 1 सो व्हाट इज द सुपरवाइजर एज no worries, we will be applying again the same formula. But this time, right, ये जो average A रहेगा, ये average change हो चुका है, plus 1 से, और इसके साथ साथ sum भी change होगी, और sum क्या होगी, ये जो S था, इसमें हमें add up करना होगा, age of supervisor, जो कि एक person है, right? इसका age हमें unknown है, right? वही पता करना है, for this question, so we will take it as X. But divide by what is the number? Now, number is 6, not 5, because initially 5 officers थे, जिसका हम sum ले रहे थे, बड़ अभी एक another person का age add किया, तो total observations हो गए 6, right? So, hence, we have now values to substitute, 160 plus 1 equals to the sum, right? Sorry, I have to take here the average, right? What's the average? Average A was 32. So, ये है 32 plus 1 equals to sum S का value जो हमें मिला 160 plus X upon 6, जो कि आपको equation देगा, 6 into 33 is equals to 160 plus X. So, on further solving, as you could see, we get X is equals to 33 into 6. If we multiply, we gonna get 198 and this is, sub, this is minus 160 to yield you the value of x जो आपको मिलेगा 38 years. So, इस तरह से easily you can calculate the answer for your questions in averages. Right? So, option hence is option C for this question. Clear? Now, let's look into the another question. The average of 5 numbers is 281. 
again focus on the first line average of five numbers is 281 so a is equals to s by n hota hai to s ho jayega a n aur ye hame pata hai average aur n jo ki five hai to first line hame ultimately s ka value de raha hai first scenario ke liye jo ki hai 281 into five theek hai and jo next part of the question hai the average of first two numbers is 280 Average of last two numbers is 178.5. So, bacha kon third number? Because there were five numbers. Right? First two numbers liye in logane. Or last two numbers liye hai. Or bacha hai third number beach ka jo hai x. Suppose kar lete. So, ye jo sum x hai, s hai. Ye sum s mein hum sum of first two, last two lenge. Right? Based on their average. Right, their average is 280. So, first two ka ye jo s hoga, ye s ko hum log split kar ke likhenge. So, usse pehle ye calculation kar lete hai. s is equals to 281 into 5, jo ki ho jayega 1405. But ye jo left hand side, jo value s hai, isko hum lik sakte 2 into, for two numbers, right, average is 2. 80 तो ये हो जाएगा सम 2 into 280 plus third number जो है वो सिंगल है x right तो उसका एवरेज तो उसका एवरेज जो रहेगा एक नंबर का x upon one x ही होगा और सम भी क्या रहेगा x होगा right तो x plus और जो बचा हुआ लास्ट के टू नंबर से बचे हुए तो उसकी जो एवरेज बताई गई है वह है 178.5 जो कि हम लिखेंगे 2 into 178.5. Now this is total equals to 1405. ये समझ में आई आपको बात? तो इस तरह से आप अगर properly equation setup कर लेते हैं, average के questions आपसे कहीं नहीं छुटे, you can solve them easily and get the answer in less time. When you know this hint of sum is equals to average into n. Okay, तो let's simplify this then. We get 2 into 280, जो कि नंबर है 560, plus x, plus 2 into 178.5, जो कि हो जाएगा 357, right? Equals to 1405. So, x is equals to आपको मिलेगा 1405 minus 917. अब ये जो 917 जो मिलेगा, आपको ये दो नंबर्स को add up करके मिलेगा, right? So hence, this subtraction would yield you the answer 488, जो कि है unknown number की value. And hence, इसके साथ हमें answer मिल गया, option A is the right choice. Clear? Now, next question. Out of these three given numbers, the first number is twice the second and thrice the third. If the average of the three numbers is 154. What is the difference between first and the third number? So, this question ki jo speciality wo ye hai ki jo first number hai, isko hum second or third ke form mein dek sakte hai kaise first number jo hai twice ke laega second se aur thrice ke laega third se. Matlab basically agar hum assume kar lete ki agar humare three numbers x, y, z hai, तो x को इस तरह से assume करना है ताकि ये y का two time जो sorry y का जो है मतलब second number का two times कहलाएगा और third number का क्या कहलाएगा three times तो जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं three numbers की six two और three ये numbers ऐसे हैं ये जो three है ये है six का double और two जो है ये है two का triple Two three is a six. मतलब अगर मैं assume कर लेती हूँ, मान लो कि first number six m है, तो मैं लिख सकती हूँ y को, जो कि होना चाहिए, जो कि होना चाहिए ऐसा number कि first number उसका हो जाए double the second. तो मतलब obviously second number होना चाहिए three m, ताकि first number three का double six m हो. Similarly, z को हमें लेना चाहिए two m, ताकि ये जो लागू होगा फर्स्ट के साथ होगा 3m, I mean multiple of two, so three. 
सो so, यहाँ पे बात अंडरस्टैंड कीजिए कि जो फर्स्ट नंबर है इट्स टॉइस द सेकेंड एंड थ्राइज द थर्ड तो हमने एज्यूम कर लिया फर्स्ट नंबर को सिक्स एम ताकि जो सेकेंड नंबर है हम लिख सकते हैं थ्री एम सो दैट फर्स्ट नंबर वुड बी टॉइस ऑफ सेकेंड राइट एंड थर्ड नंबर को हम लिख लेंगे टू एम ताकि फर्स्ट नंबर थ्राइस ऑफ थर्ड हो राइट right? तो ये हो गई बात तीनों नंबर की अभी हमें दिया गया है क्वेश्चन में एवरेज तीनों का एवरेज आसानी से हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर राइट तो ये एवरेज दिया गया है 154 दिस इज इक्वल टू सम 6m प्लस थ्री एम प्लस टू एम डिवाइडेड बाय थ्री सो इसको सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमें मिलेगा वन फिफ्टी फोर और राइट हैंड साइड सम ऑफ दिस थ्री नंबर्स वी गोना गेट 11m जिसको हम रिड्यूस करते हैं 11 वन इलेवन वन फोर जा सो हमें m की वैल्यू आसानी से मिल रही है यहाँ पे 42 ये m की वैल्यू हमें यूज करके क्या कैलकुलेट करना है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द थर्ड तो डिफरेंस हमें पता करना है फर्स्ट नंबर है x और जो थर्ड नंबर है z x की वैल्यू है 6m और जो थर्ड नंबर है उसकी वैल्यू है 2m जो हो जाएगी 4m मतलब फाइनल आंसर जो होगा 4 इंटू फोर्टी जो कि होगा 168 एंड सिक्सटी एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी राइट लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज वेट ऑफ थ्री बॉयज पी T and R is 54 1 by 3 kg. तो पहली लाइन हमें बता दे रही है कि जो एवरेज है थ्री बॉयज का वो है 54 1 by 3 जो कि हम लिखते हैं सम डिवाइडेड बाय नंबर नंबर कितना लेंगे हम थ्री बॉयज का एज है तो थ्री तो यहाँ पे हमें S की एक वैल्यू पता चल रही है वो है 54 1 by 3 राइट 54 1 by 3 इनटू थ्री ये मिक्स फ्रैक्शन है प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विथ हा वन बाई थ्री इंटू थ्री दैट इट गेट थ्री गेट कैंसल ओके तो ये है इक्वेशन वन एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट लाइन से वाइल द एवरेज वेट ऑफ थ्री बॉयज अनादर थ्री बॉयज टी एफ एंड जी इज फिफ्टी थ्री अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टी जो है रिपीट हो रहा है एक पर्सन जो फर्स्ट ग्रुप में था उसको फिर से रिपीट किया गया सेकेंड ग्रुप के एवरेज कैलकुलेशन में तो हम ले लेते हैं कि पहला जो ग्रुप था उसका सम है से एस वन अभी सेकेंड ग्रुप का सम हो जाएगा एज पर द एवरेज 53 थ्री के जिस फिफ्टी थ्री जो हो जाएगा इक्वेशन नंबर टू हमें अभी पता क्या करना है ये क्वेश्चन में व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ पी टी आर एफ एन जी कितने पर्सन से ये फाइव पर्सन से राइट right? तो इसका हमें एवरेज पता करना है मतलब हमें किन किन चीजों की सम लेनी है हमें सम लेनी है P, T, R, F एंड G की डिवाइडेड बाय फाइव तो अभी ये एवरेज A पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए P प्लस टी प्लस आर प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू हम कोशिश करते हैं कि ये सम की वैल्यू क्या हम इक्वेशन वन और टू में लिख सकते हैं अगर नहीं लिख सकते तो ऑब्वियसली ये सम सॉल्व नहीं होगा तो हम इसको ऑप्शन डी दे देंगे बट हम ट्राई कर लेते तो इसके लिए अभी हम क्या लेंगे जो पहले थ्री नंबर्स थे पी टी आर तो ये तीनों का सम में लिख सकती हूँ तो ये ए में ये सम लिखा जाएगा 54 फोर वन बाई थ्री इंटू थ्री राइट बट यहाँ पे हमें एफ और जी का एडिशन है पता है नहीं पता है राइट right? तो हम एफ और जी का एडिशन क्या लिख सकते हैं हमें एस टू पता है जो कि तीन नंबर का समय कि, किन का टी एफ और जी का राइट right? तो अगर मुझे एफ और जी का सम लिखना है ऑब्वियसली तो वो सम सम में से मुझे टी को सप्रैक करना होगा तो मैं इसको लिख सकती हूँ फिफ्टी थ्री इंटू थ्री माइनस टी राइट क्योंकि सिर्फ एफ और जी का एडिशन चाहिए यहाँ पे डिवाइडेड बाई फाइव तो अभी ये क्या हो रहा है आपको इक्वेशन मिल रहा है जिसमें दो अनोन है आप देख सकते हो राइट right? तो ये 54 1 वन बाई थ्री इंटू थ्री तो नंबर है कैलकुलेट कर सकते हैं प्लस 53 थ्री इंटू थ्री को भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि नंबर है राइट right? जो कि है 
159 माइनस टी बट ये पूरे इक्वेशन में दो अनोन है अगर हमें सॉल्व करना है दो अनोन की इक्वेशन को और एक कंडीशन पता होनी चाहिए जो कि अनोन है इक्वेशन में मतलब ये क्वेश्चन में हम लोग जो आंसर बताया गया है कैलकुलेट करने को वो हम नहीं डिटरमाइन कर सकते तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी के नॉट बी डिटरमाइन राइट कांट डिटरमाइन दी अनोन फॉर दिस क्वेश्चन सो ठीक है हमारे आज के ये एवरेज के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं जैसे कि आपने समझ लिया कि एवरेज का एक ही फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको आप आसानी से यूज कर सकते हो सम कैलकुलेशन में ए इन टू एन लेके और जस्ट आपको इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है और उन्हें सॉल्व करना है एवरेज के क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प कर सकते हो आपकी एफ क्या ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जाम में सो ऑल द बेस्ट इन योर प्रिपरेशन and do your best in the upcoming afcat exam do follow our lectures in youtube with our channel name ssb crack exam so please subscribe kijiyega aapko bahut sare aise jankari base ke lectures milenge content ke lecture milenge aur bahut sari jankari aapko milegi aapke defense exam ke related jo aapko janne zaruri hai You can also hence follow us Instagram page SSB Crack Exams और बहुत सारी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी जब आप हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो एक बार विजिट कर लीजिएगा एंड यू गेट इट नो ऑल द इम्पोर्टेंट कोर्सेस वी हैव लॉन्च एंड द एस्पायर चॉइस कोर्स यू कैन बाय विद द कोड यू कैन डाउनलोड आर एप एंड एक्सेस सो ऑल द बेस्ट डू नॉट वेस्ट योर टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय the course of your choice and complete your dream of cracking the defense written examination so all the best for your future endeavors